ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റോയിസ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ടു ചാനൽ ആംബ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കും ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ഡീകോഡിങ് ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡാണ് ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡീകോഡിങ് ബോർഡാണ് ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് യു എസ് ബി മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ യു എസ് ബി ഇൻപുട്ടുണ്ട് മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻപുട്ടുണ്ട് ഓക്സ് ഇൻപുട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കി കാണാം നാല് പിന്നുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊരു പിന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയോ ആൻറ്റനയാണ് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതായത് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓഡിയോ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതിൻ്റെ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ടത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് റൈറ്റ് പിന്നെ ആൻറ്റന കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും കൂടി ചേഞ്ച് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് കത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വയറാണ് അതിൻ്റെ റെഡ് വയറാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയോ ആൻറ്റന വേണ്ടി കൊടുത്തത് ബാക്കി മൂന്ന് വയറാണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന അതിൻ്റെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ടിലാണ് ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വയറിങ് കണക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡീകോഡിങ് ബോർഡ് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കണക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ആംബ്ലിഫയറിന് വേണ്ട മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു ക്യാബിനാണ് വേണ്ടത് ഈ ക്യാബിന് നമുക്കൊരു നാനൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാബിനാണ് പിന്നെ അതിന് അത്യാവശ്യം അതൊക്കെ ബോർഡുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ സ്ക്രൂ വേണം അതിന് സ്ക്രൂ പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിബൺ വയറാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ് ഒരു ചെറിയ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്റ്റേജ് വരുന്നൊരു ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ് ഈ ബോർഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാം ഇൻപുട്ട് കാണാം ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് അതായത് ഡീകോഡ് ബോർഡ് അതായത് ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് റൈറ്റ് അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് മിക്ക ബോർഡുകളിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ പിടിച്ചത് സെൻട്രലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻസ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഭാഗം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ വോളിയം കൺട്രോൾ വഴി നമ്മൾ നേരെ മെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിലേക്ക് നമ്മളത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ ഇതിൽ ബാസ് ട്രബിളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണത് അതായത് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ കൺട്രോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് വയർ കൺട്രോളിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് മറ്റൊരു എൻ്റെ ബുഷും സ്ക്രൂ എല്ലാം ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റാണ് രണ്ട് സോക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ചാനൽ തന്നെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഓഡിയോ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് ഇത് ക്ലാസ് ഡി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ടി പി എ ത്രീ വൺ വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നൊരു ബോർഡാണിത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് അതിനൊക്കെ രണ്ട് പ്രീസെറ്റ് അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് വി സി സി ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴേ കാണുന്ന രണ്ട് പച്ച കണക്ടറാണ് അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വയറും സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം പിന്നും സോക്കറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഈ ബോർഡ് ഞാൻ അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വയറുകളുണ്ട് ഓറഞ്ച് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ റെഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി പിന്നെ അതിൻ്റെ യെല്ലോ വയറാണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആംബിയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കാർ സബ് ബൂഫറുകൾ വരെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ വയറുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ആംബിയർ കുറവുള്ളത് ആ പർപ്പിൾ കളർ വയറിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ യു എസ് ബി ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡിലേക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ക്യാ കവറൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ക്യാബിനൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ബോർഡും കുറച്ച് വയറുകളിലൊക്കെ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫൈവ് വോൾട്ട് അതായത് റെഡ് കളർ വരുന്ന ഫൈവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ പർപ്പിൾ കളർ ഫൈവ് വോ വയറിൽ വരുന്ന ഫൈവ് വോൾട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് ഇച്ചിരി ആംബിയർ കുറവുള്ളതാണ് അതിന് ബാക്കി റെഡ് ആംബിയർ കൂടുതലുള്ളതാണ് ഈ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലൊരു ഗ്രീൻ വയറുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ വയറും ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വെയർ എപ്പോഴും കോമൺ നെഗറ്റീവാണ് ഈ ഗ്രീൻ വെയറും ബ്ലാക്ക് വെയറുടെ ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കതിൻ്റെ കുറച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത വയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് വയറുകൾ മാത്രം അതായത് നെഗറ്റീവ് വയറുകൾ നമുക്കതിൽ കുറച്ച് വേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒരു വലിയ വയർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സിയും പിന്നെ ഈ പർപ്പിൾ കളർ വയർ ഫൈവ് വോൾട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ആംബ്ലിഫയർ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഈ ടി പി എം മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനാറ് ബോർഡിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് മുതൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രീൻ വയർ നമ്മൾ നേരെ എൻ്റെ ആ ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് പവർ സപ്ലൈ എൻ്റെ റിമോട്ട് വയറാണ് അതായത് ഓൺ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടാണ് അതേ രീതിയിലാണ് ഈ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആകുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മളതിന് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആകുന്നതായിട്ട് സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ പവർ സപ്ലൈ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഫാൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളത് എ സിയിൽ പ്ലഗ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആയി നമുക്കിൻ്റെ വോൾട്ടേജുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യെല്ലോ വെയർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കട്ടി കൂടിയ റെഡ് വെയറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് വരുന്ന വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പർപ്പിൾ കളർ വയറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ടും വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടും നമുക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോ ഈ പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ ബോഡിയിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ഇട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ എർത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് ബോഡിയായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എർത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു വയറ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈക്ക് എൻ്റെ എ സി സപ്ലൈ നമുക്ക് കൊടുത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ചും സ്വിച്ചും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് വയറൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക സീ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റെ വയറിങ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അടുത്തത് എൻ്റെ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ് ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ ബാസ്റ്റ് ട്രബിൾ കൺട്രോളുകൾക്ക് നമുക്ക് യഥാസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ട് മുറുക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എൻ്റെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിലേക്ക് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയറുകൾ നമ്മളെ
ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് വയർ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്തെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡി കോഡിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു വയർ നമ്മൾ നേരെ ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വേറൊരു സബ് ഫോർ ആംബ്ലിഫയറിലേക്കോ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നേരെ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ഈ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരെ മെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പിന്നെ അതായത് വോളിയം കൺട്രോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവുകളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെയും കണക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് നേരെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഈ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വേറെ നേരെ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഏകദേശമൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വർക്ക് കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഡി കോഡിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഈ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഓക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ആ ഇൻപുട്ട് തന്നെ ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു വയറിട്ട് മൂന്ന് വയറിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടും ഇപ്പ്ര എൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേറെ ആംബ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനും അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംബ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചീപ്പ് ആംബ്ലിഫയർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ തോട്ടപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ നല്ല ക്ലാരിറ്റി സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഈ ബോ ആംബ്ലിഫയർ നാളെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കൈമാറുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആംബ്ലിഫയർ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ക്ലാസ് ഡി ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ വരുന്ന എസ് എം ബി എസ് ആണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുവിൻ്റെ എസ് എം ബി എസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീരെ കറണ്ട് തീരെ കുറച്ചേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപഭോഗം വരുന്നുള്ളൂ ഈ ആംബ്ലിഫയറിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ആംബ്ലിഫയറുകളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കാം അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ചെറിയ നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ആംബ്ലിഫയറൊക്കെ നിർമ്മിക്കാം ഇതുപോലെ കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൽ മതി അധികമൊന്നും പൈസ ചിലവാകില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുണ്ട് അതിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ രവീന്ദ്ര റോയ് ഗുഡ് ബൈ